Hello, welcome to my channel again. Um, I want to show you my my Christmas present. So, la, todo lo demás lo voy a hablar en español. Este va a ser sencillo porque lo que quiero es que mostrarle ¿verdad? Lo, lo que Santa Claus pues me trajo en estas Navidades de parte de mi familia, mi hijo y mi esposa. So, voy a empezar, voy a comenzar aquí mostrándole este precioso Mustang uh, del 68 en, en la forma de notch, notchback. So, es marca Pioneer. Eh, esto pues corre en la serie de, de Transam en América. Este, sé que hay unos hay unos modelos que están saliendo ahora de, de, por Escalectri que son son exclusivos de, de las carreras de Australia ¿verdad? de los trazam de allá de Australia este, vi uno que era parecido el color pero sé que no es del mismo corredor so, hasta que no lleguen acá que alguien los traiga pero me gustaría tener el, el que es color blanco so, este carro eh, lo compré en el Street Dream compré este carro son de aparentemente son de las primeras de los primeros carros que se hicieron por la marca Pioneer en Transam Series eh, trajo un set de goma extra trajo un sticker aquí creo que es un sticker y este set de gomas más vamos a ver vamos a ver qué más trajo aquí Ah, trae un par de trencillas y hay algo más aquí, creo que es una guía adicional. Sí, una guía adicional. So, me sorprende que haya traído todo esto. Ah, sí, una, es una guía más, más profunda. Me imagino que entonces sea si uno lo corre en circuitos de madera. Pero es buena como quiera para el circuito de carrera que, es el que yo tengo, porque si uno la lima un poquito, la ajusta y entra más. So, vamos a verlo aquí para ver si se, se ve fuera de la urna. Está bien detallado. El corredor es Bill Mayer. Estos carros de la primera generación fueron carros bien hechos. Yo encuentro, no sé. Debería de compararlo, pero no sé si son... Porque esta, para mí que esto lo hacen es el Calestri o, o... Porque estos carros son bien parecidos a los... Un poquito, un po, se ve que tienen un poco más de calidad y más detalle que los Calestri, pero... Básicamente yo encuentro que son bien parecidos. La construcción del carro. Por lo menos lo harán en el mismo lado. En el mismo sitio. So, ahí está el conductor trasera, se ve bien detallado trae el, el accesorio este adicional también está bien bonito este carro hay uno violeta que se ve bien lindo también y, pero es que azul me gustó mucho so, vamos a continuar eh, ok este carro yo les voy a mostrar este carro para mí es controversial en el sentido de su de la tecnología que esta gente de Ninco usó en ese momento que usó un este es la versión que es flex el, el, el chasis es plástico porque viene una que entonces es metal ¿verdad? pero entonces el carro se impulsa con un sistema eh, utiliza una polea chiquita ahí poleita pequeña que está lo más innovador eh, pero yo no sé qué haré cuando se rompe esa polea o empezaré a buscar alternativas desde ahora que es esta poleita que está aquí el carro el chasis déjame ver si ah tiene la guía extendida como pueden ver aquí eh, y entonces el carro pues es fácil sacarlo no, sujeto el chasis Con estos pin no sé si se pueden ver aquí entonces, pero el livery está es brutal, o sea, está lindo. El livery de, del BMW está súper lindo. 
a ese sentido, pues no sé qué, qué si se venderá todavía este sistema de. Es una polea que hay aquí, ¿ves? Que corre. Ahora mismo hay que ajustarlo porque creo que está, está más hacia este lado, o sea, hay que echarlo y ajustarlo. Está todo, no, no viene alineado el carro. So, el motor dice que es un 25.750 RPM. So, esto es un motorazo. Uh, el sistema, todo esto es calibrado. Los ejes se pueden ajustar. Todo esto también. Los cables son bien. So, esto este, bien. Parece que es un silicón. Este, ¿verdad? El cable bien, bien, bien llevadero. Esta guía. So, los aros son de aluminio, los cuatro. Luego lo estaré seteando, engrasando y probándolo en la pista a ver cómo, cómo, cómo se mueve este sistema. Eh, eh, para mí es algo bien innovador, no sé. Pero parece que no sé, no funcionó porque en su momento se siguió haciendo el, los sistemas, después de este momento se siguió haciendo el sistema normal que es el de piñón y, y corona juntos, sin tener que tener esta polea. Pero voy a investigar más sobre este, qué pasó con este sistema. Lo compré porque me estuvo curioso y quiero tenerlo en la colección. So, vamos a pasar al próximo. Vamos a ponerlo aquí en la pista. Ok. Exlot. De Nintendo. Nintendo. Exlot. Ok. Luego. Tengo aquí. Este Porsche es una 24, hace tiempo yo llevaba con este Porsche este, viéndolo y quería comprarlo porque inclusive creo que leí que es una versión que hicieron de europea eh, este modelo, me gusta mucho la forma en que tiene este color anaranjado al frente, el azul, me gusta mucho el color azul eh, y este carro pues yo lo vi en Aliexpress pero realmente a veces uno se pone a sacar cuenta con el shipping y todo y te sale más o menos, viene saliendo casi en lo que a veces las, las tiendas online aquí por lo menos que, que yo tengo acceso, lo venden so, se lo compré, se lo compré también el Street Dream tengo entendido que era el último que quedaba eh, vi otro site que lo tenía también pero ya en estos días lo subieron de precio casi a 200 dólares llegando a 200 dólares So, el Street Dream lo mantuvo, aunque el Street Dream en estos días también subió varios precios de varios artículos en navidades, antes de navidades pero a pesar de todo también tuvieron un buen viernes negro, creo que fue o Cyber Monday no, yo creo que fue viernes negro ellos tuvieron unos especiales, tiraron unos especiales muy buenos, muy buenos pero era poca mercancía, eso había que avanzar a comprar lo que... pero tiraron unos excelentes especiales eh, nada, lo compré con el Street Dream, era el último que quedaba porque o se agotaban o se iban a acabar. So, aproveché el precio que estaba, no sé si suban después, me parece que estos carros después siguen subiendo. Por lo que he visto, en, me he mantenido siempre chequeando en las tiendas online y por lo menos en el Street Dream, estos carros siguen, nunca bajan, siempre es hacia arriba los precios. Y es un carro precioso y lo quería tener en mi colección porque yo soy fanático de los carros este 60, 70, los carros vintage a mí el carro moderno es bonito, son carros ¿verdad? con unas tecnologías superiores, bla 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 pero a mí los carros que a mí me gusta y por lo que yo entro al hobby es porque me, me, me llamó mucho la atención los carros de los lo que es Canan Series este, los carros de Le Mans de los 60, 70 esos carros a mí me llamaron mucho la atención y son los que me trajeron a, al hobby So, yo tengo ahora mismo, que después voy a estar corriéndolo tengo, tendría cua, tengo cinco, pero tengo cuatro que son no, bueno, serían uno, dos, tres, con este serían cuatro de esta época, ¿no? más o menos de los 60, 60 y 70 por ahí esta es, este es de 1970, que corriendo el toro so, este es otro que también estaba en mi lista y antes que se acaben pues lo pude tener, gracias a Dios mi familia me lo regaló lo pedí y me lo regalaron ok, continúo, este sería el último este es mi primer modelo de TTS eh, yo creo que es lo mismo, tienen que ver son dos compañías bien parecidas, ¿verdad? BRM y, y TTS la historia realmente no la sé, no sé si era primero TTS y después pasó a ser BRM, no sé pero anyway, básicamente lo mismo este lo vi en el 
site de un 132 slot card que son de por allá de Wisconsin creo que o, bueno yo creo que no Seattle por allá no sé anyway eh, lo bien especial ellos lo tenían un buen precio y me gustó mucho el, los colores so, este sería mi primero también porque es de la categoría esta categoría en Alemania de, 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 de carreras en esa época me llama mucho la atención lo que eran las Mini Cooper, los Simca, este, este, la, la Havart, todo eso, todo eso me llama mucho la atención también. So, aquí les voy a mostrar este es el loguito. Vamos a ver. Este está un poquito trabajo sacarlo de aquí del trabajo. Ahí está bien, no me ha trabajado nada. So, ok, aquí les voy a mostrar. Tiene los sponsors de Sherry. Esto es una preciosura de carro. Nunca había visto estos carros, nunca los había tenido en mis manos, así que. Pero esto es, un, es otra cosa. Ahora esto me ha dado una fiebre terrible. Y quiero tener por lo menos. Llegar a tener cuatro carritos de estos. No sé. Estoy pensando a ver poco a poco, ir comprando el Avar, las. La, las mini cooper de esta época, las atrasaditas podemos tener cuatro y digitalizarlas para entonces correrlas en el circuito está súper súper de esto, esto es otra cosa, de verdad sinceramente ya si en aluminio este, esto es como, tiene un clase de grip, muy toca aquí, tienen las estrellitas estas pero tiene un grip terrible y yeah. so, esto es, de verdad, es otra cosa fascina este vehículo esto es un Simca Simca sí, yo creo que, no, tengo unas especificaciones pero es un Simca de la TTS bien lindo so, bueno hasta aquí está el unboxing de los, de los cuatro vehículos que me trajo Santa Claus en estas navidades 2023 eh, espero que pues le haya gustado simplemente quería compartirlo y que ustedes vean verdad porque uno siempre así he aprendido yo viendo de los vehículos que ustedes mismos muestran en youtube y si uno usted va mostrando uno pues va viendo y uno escoge lo que uno le gusta lo que no le gusta este, y después uno pues por la cuenta de uno uno sigue averiguando y chequeando los sites los sites de venta de, de slot car. por lo menos yo en Puerto Rico como siempre le he dicho estoy un poquito limitado, estoy bien limitado porque aquí no hay tiendas, aquí no existen tiendas de este, que vendan este tipo de vehículos no hay ni una tienda que vende este tipo de vehículos yo tengo que enviar a buscar todo en Estados Unidos pues, y a veces pues, lo que se suma el shipping, se suma este los, los taxes eh, y a veces pues los, los precios del vehículo suben demasiado ¿no? este, pero buscándolos afuera es la única forma que yo por lo menos que estoy aquí en Puerto Rico es el que puedo mantenerme en el hobby no hay break so, espero que les haya gustado espero que estén pasando una feliz navidad cada uno con sus familias y compartiendo nos estaremos viendo ya en el YouTube prontamente con esto par de, voy a estar corriendo un par de ellos en la pista a ver cómo se comportan y y mostrándole a ustedes, ¿verdad? Que ustedes lo vean también. Eh, nos veremos entonces. Eh, felices fiestas. Happy holidays. Merry Christmas. Eh, happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Eh, no sé, no, como usted lo celebre. Fe, felices, felices fiestas. Nos veremos hasta la próxima. Bye.